Tuchukue tena Biblia zetu kitabu pale pale kwa Daniel sura ile ya tisa Mungu awabariki wote sura ya tisa tuanzie mstari wa kwanza hadi wa tatu na maandiko yanasema katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Aswelo wa uzao wa Medi aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakardayo katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu yani miaka sabini nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu ishirini basi hapo nipokuwa nikisema na kuomba na kuingama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu naam nilipokuwa nikinena katika kuomba mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu za jio, ya jioni akaniagiza akaongea nami akisema akasema e Danieli nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri nami nimekuja kukupasha habari maana wewe unapendwa sana basi tafakari habari hii na kuyafahamu maono haya muda wa majuma sabini umeamuliwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kumtia mu, sorry, na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu sana basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani za masihi aliye mkuu kutakuwa na majuma saba na katika majuma sitini na mawili utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki naam katika nyakati za tahabu na baada ya yale majuma sitini na mawili masihi atakatiliwa mbali naye atakuwa hana kitu na watu wa mkuu atakayekuja watawangamiza mji na patakatifu na mwisho wake utakuwa pamoja na garika na hata mwisho hata mwisho ule vita vitakuwako ukiwa umekwisha kukusudiwa naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu na hivyo hata ukomo na ghadhabu ilo kusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu mwaweza kuketi kwa meketi tunamalizia ufuno kumi moja ufuno kumi saba samani ufuno kumi saba isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo sili ya Mungu itakapotimizwa kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake Bwana Yesu abariki sana nasi tulifika mahali ambapo sasa tuko kuanza majuma sabini yanaanzia wapi kuhesabika Mungu abariki sana sasa nataka tusichanganye jambo fulani. Kuna miaka sabini na majuma sabini. Usichanganye. Miaka sabini ni waziwazi wazi ni miaka. Yenyewe hakuna fumbo lolote. Miaka sabini ya kukaa utumwani Babeli ilitimia kabisa mwaka wa kwanza wa pili kumi, shirini, selasini, sabini. Sasa Danieli alikuwa na visoma vitabu mwaka wa nane KK yani kabla ya Kristo kwa kalenda ya Julia kalenda ya nyota ilikuwa inahesabu miaka kurudi nyuma katika kuvisoma vitabu mwaka 538 vitabu vya Yeremia 
ndio akagundua neno la Bwana limjia Yeremia mwaka wa sita na sita wa sisi wa Yahudi kutoka kwamba Mungu atatutoa nchi yetu atatupeleka utumwani kwa sababu ya dhambi ya nchi yetu kwa sababu ya dhambi ya watu wetu kumbe Yeremia alitabiri tungekaa miaka sabini wapi utumwani Babeli sasa alipotoa miaka hiyo mwaka wa na sita mpaka wa tano nane akagundua au akakuta wameshaishi utumwani miaka sitina nane Niminarudia hivi ili ukamate vizuri. Kwa hiyo bado miaka miwili tu ili watimize unabii wa Yeremia wa wao kukaa utumwani miaka sabini Hiyo tume, tumemaliza. Usichanganye na majuma sabini ha, Haya ni kitu kingine. Kwa hiyo Danieli kamuingiza katika kuugua, kufunga na kuomba ili Mungu Awaambie sasa wanafanyeje ndani ya miaka miwili iliyosalia wakishaimaliza na wanafanyeje wanachukua hatua gani Ndipo Mungu akamtuma Gabrieli kuja kumpa muda mwingine Danieli muda ule ambao Mungu sasa atashirikia Israeli katika kuwakomboa Mida mingine yote hiyo yako nyuma tuliona Mungu akiwapa muda maalum ilikuwa ni ya kuenda kuwa shidani kuwa utumwani miaka 400 mtakuwa utumwani nchi fulani taweka utumwani ole wa nchi ile ni kule misri alafu mtakuwa utumwani miaka sabini jina la bwana barikiwe sana kwa Mungu amekuwa akiwapa muda maalum sasa ndipo Mungu akasema sasa na wapa tena majuma sabini kuwashughulikia sasa niweze kukomesha dhambi niweze kuishiriza dhambi kukomesha makosa kuishiriza dhambi e, kuleta haki ya milele E, kukuleta upatanisho na kadhalika mpaka hayo mambo sita niliyosoma nitawashurikia ndani ya majuma sabini haya ni mbali na miaka sabini kwa lugha nyingine miaka sabini ikishapita ya utumwa babeli na waongezea muda mwingine wa majuma sabini ni washughulikie ni wakomboe kabisa ndipo nitatia muhuri maono na unabii yani kwa lugha nyingine nitatimiza vyote kuhusu maono na unabii wa biblia yote nitaimaliza kila kitu kwa lugha nyingine na ndio mwisho wa dunia amina nani majuma sabini sasa tunaanza kuyahesabu wapi tunaanzia wapi je tunaanza tu mara miaka sabini kitimia majuma sabini yanaanza ndio hapo ambapo niwaambia bwana Smithi wa kanisa la Mileli ali, alijaribu yeah. alijaribu kufanya nini kuhesabu akaanzia muda usio akaanzia mahali pasipo akahesabu majuma yake sabini akaishia mwaka 1919 na ndio maana wale watu wakaenda mlimani kumsubiri bwana Yesu hakuja ndipo Ellen G White akatabiri wameiacha sabato ndipo akaitoa sabato baada ya hapo wakaitwa sauti ya unabii lakini alikosea kuhesabu kuhesabu majuma sabini mahali pa kuanzia hakujua akaishia pa, pasipo sahihi sasa asingeweza kwa sababu hakuahidiwa yeye kufunua jambo hili ni mtu mmoja tu ameahidiwa ni ufuno kumi saba mara tano sita William Marion Branham huyu ndo ndo kiboko cha manabii wote ndio mwisho wa kila kitu ukimkataa huyu leo kizazi hiki kumkataa huyu huoni mbingu mbingu zimegawanywa kwa watu saba wa kwanza ni wa mwisho sasa tuko wa mwisho ukimkataa huyu umekwisha Mungu amegawanya sehemu yake ya mbingu kwa watu saba na Mungu anawafahamu tu hawa watu saba amina na watu saba kila wakishajitokeza huwa wanaitwa wachungaji wakuu kwa kizazi hicho kama tu Musa alivyoitwa mchungaji mkuu Paulo pia alikuwa mchungaji mkuu kwa kanisa la kwanza Elenias na kadhalika na kadhalika paka leo tuna mchungaji mkuu yeye ndiye pekee huwa amepewa mamlaka ya kutokosea huduma zingine zinaweza kukosea zikasaisha lakini yeye amepewa mamlaka ya kutokosea jina la Bwana barikiwe sana 
Mlijua makosa ya nabii ni neno la Mungu kwa watu wake? Makosa ya nabii huwa ni neno la Mungu kwa watu wake. Kwa hivyo nabii hakosiagi. Musa aliambiwa kaunenee mwamba. Musa huyo akaenda kwa hasira. Hakuunenea mwamba akaupiga. Si hivyo tu akarudia akapiga. Na shida ya Wazraeli haikuwa kupiga mwamba au kunenea mwamba, shida yao ilikuwa ni kunywa maji. Sasa alipopiga mara kwanza maji hayakutoka. Akarudia kupiga maji yakatoka. Wao wakapata kutimiza shida yao ni kunywa maji. Swala la kupiga hili ni nabii na Mungu wanajuana. Sijui unanipata? Sasa kama Musa asingekosea, tungejueje kwamba kupiga mwamba ni Kristo kufa? Maana kupiga mwamba ni kuonyesha Kristo atakufa. Avopiga mara ya pili Mungu anasema hafi mara ya pili. Kwa kiboko cha pili unachukua wewe. Umeshaona? Kwa kukosea kwa Musa tunakombolewa sisi mataifa. Maana Yesu asinge tu asinge tufia, tusinge komboa, mbolewa. Kwa nabii anakosea kwetu ni neno la Mungu. Kwetu najua kwa kufa kwa Kristo tukakombolewa. Musa akaoa spora binti wa, wa nani wa Ethro na Mwizeli hapasi kuoa mtu wa mataifa lakini kosa la Musa kwetu linatuingiza mataifa kuolewa na Kristo kwa kosa la nabii ni neno la Mungu muna mpenda iona akakwepa kwenda ni nawe akaenda tashish kosa la nabii ni neno la Mungu na hatimaye akatupiwa kwenye bahari ile akamezwa na nyangumi. Nyangumi akakaa naye kule usiku usiku tatu usiku na mchana akaja akamtema nje. Yesu anakuja anasema kama Yona alivyokaa kwenye kwenye bahari usiku tatu usiku tatu usiku na mchana mwana wa mtu atakaa kwenye moyo wa nchi usiku tatu usiku na mchana siku tatu tungejuaje kama singekosea kwa hiyo makosa ya nabii ni hatua za Mungu. Huwa inaruhusu afanye hivyo ili aweke kitu fulani. Kwa hiyo tunaweka muhuri huu nabii hakosei. Hakuna makosa kwa nabii Branham. Chochote amesema Branham ni Amina. Hajarishi utakubali au kutakataa lakini ujumbe Mungu alioleta kwa Branham hauna makosa. Jina la Bwana barikiwe sana. Tuna neno lisilokosea toka kwa mjumbe wa malakine ni ujumbe usiokosea jina la bwana barikiwe sana kabla sijaanza majuma sabina ya danieli niruhusu niingize jambo hili limekuwa likiwasumbua wapenzi wengi katika ujumbe ni swala la ndoa na taraka swala la ndoa na taraka someni jumbe muone nabii amesema ni swala la mchungaji tu lakini watu wamekuwa kiingilia huduma za wengine msituingilie huduma Mchungaji amepewa jambo moja na wengi hawajajua hili. Yeye ndiye huduma pekee tofauti na mtume na mwinjilisti na yote. Ndio imepewa ruhusa ya kushughulikia ndoa vikamilifu. Na ikishindikana kutatuliwa kineno atatue kulingana na anavyoongozwa kikubwa alinde maslahi ya kiroho ili huyo kondoa asipotee. Na hata kitabu cha ndoa na taraka na bali sema ni cha wachungaji peke yao. Hata mshirika ukiwa na kitabu cha ndoa nataka rudisha kwa mchungaji. Soma uone anasema hiki hii ujumbe unahusu wachungaji tu. Nipa akasema kwa kuwa na washirika wamekuja acha niwahubirie lakini ili jambo ni la wachungaji peke yao. Wanapaswa hii kanda waisikilize huko chumbani. We wao peke yao kwa sababu linawahusu wao swala la ndoa. Na ni huduma pekee iliyopewa ruhusa ya kufikia kusema hapa sio Bwana hapa ni mimi Musa alikuwa naye Paulo alikuwa naye Branham amekuwa nayo na mchungaji wa kanisa lolote la ujumbe popote ambaye kweli ni mchungaji kweli kweli ana ruhusa hiyo Kuna mahali kutumia neno inagoma ila wasio wachungaji hamwezi kujua hilo jambo ndio maana anaweza kulaumu ah mchungaji anafanya hivi tena sio amefanyaje hujajua hujajua kwa sababu wewe si mchungaji na hao watu wamepewa watakana hilo jambo 
na Mungu amewaruhusu wasatue hilo jambo kumtatulia kondoo huyo ili asikwame kwenda mbinguni. Na huenda hata ni makosa lakini wao mbele za Mungu Mungu hajasema ni makosa. Kwa sababu wanajukumika ni juku, wako kwenye kazi hiyo. Wanajua kondoo huyu yuko hivi huyu yuko. Wanajua naye danganya mwenzake na si danganya mwenzake. Wanaweza akasema mmefungwa au hujafungwa ni wao. Kwa hiyo usiingilie lali kikutatiza muende mchungaji. Kakae naye useme sijaelewa. Kwa nini moja mbili tatu nne atakwambia kulingana neno uko iko moja mbili tatu nne. Alafu kiliona utashangaa ambavyo ungelaumu makosa. Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Hiyo nimekuta sehemu nyingi nazoenda watu wanaingilia huduma za wachungaji. Mimi naamini hivi, mchungaji akitatua shida ya mtu inayohusu ndoa, mchungaji akaifanyia maamuzi. Huwa na naiamini moja kwa moja. Sianzi kuitilia shaka au kujaribu kuidadisi. Kwa sababu hata hivyo huyo ni mchungaji. Na alipewa kushirikia kondoo wafike mbinguni. Mungu atujalie sana. Mnampenda? Uko sawa. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tumeona kwamba e, huduma ya kichungaji kuna mchungaji mkuu ambaye ni nabii wa kizazi ni Yesu Kristo ndani ya nabii wa kizazi alafu kuna na, kuna wachungaji wadogo wa makundi. Naona na ndio pekee wamepewa fundisho Mwenye fundisho ni nabii wa kizazi na pia mchungaji wa kundi ndio wenye fundisho. Huduma zingine zote hazinaga fundisho. Zinahubiri neno kwa ujumla. Mchungaji ndiye atakueleza jinsi dada ya kuweka nywele yako na jinsi ya kufanya hivi na hivi na fundisho lolote la kanisa anayeshikilia fundisho na kuhubiri fundisho ni mchungaji. E, mwinjilisti hapaswi kufundisha ku, 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 kufundisha fundisho au kuweka fundisho. Mwinjilisti wala mtume wala wala nani yeyote yule anayeshikilia fundisho ni mchungaji. Na kisha weka fundisho Shemasi anapaswa atekeleze mara moja na kulisimamia. Kama hawezi kusimamia ajiuzuru mara moja. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mungu nawabariki. Ndipo tuanza kuanza sasa vizuri kama nilivyoambia tunaanzia wapi? Bwana Yesu awabariki sana. Okay, nitawaonyesha unabii unaposema waanzie wapi? Malaika Gabrieli alimwambia nabii Danieli kwamba majuma haya sabini yataanza kuhesabiwa mahali hapa. Ni tangu tangazo ya ku, eh, tangazo la amri ya kujenga upya Yerusalemu na kutengeneza upya Yerusalemu ni Danieli 9:25 anasema tangu kuwekwa kwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hapo ndipo majuma sabini yataanza kuhesabiwa kwa huanzie popote kwa kwa lugha nyingine Danieli nabii wangu tulia umeomba jambo dogo sana kuhusu hii miaka miwili ukimaliza nini kinaendea sasa nakupa ratiba nzima ya kushughulikia wana wa Israeli kuna majuma sabini nitakao washughulikia ndani ya majuma sabini. Ndipo nitamaliza kila kitu na unabii wangu na Biblia yangu na kila kitu. Sasa chukua unabii huu kwamba hutakuwa na haraka nao hata miaka miwili ikisha timia kutimiza miaka sabini ya Yeremia usihofu. Huanzii hapo. Tulia tu Sijui tachukua muda gani tulia. Ni tangu ni mpaka tangazo lije litangazo. Haya haya Waisraeli warudi kwao. Ukija kusikia hivyo, weka alama. Ndipo majuma sabini yanaanzia. Hapo hapo. Amen. Sasa usikie tumeambiwa na Nabii Branam. Na wote hapa tunamwamini Nabii Branam. Nabii anatuambia hivi tangazo la amu ya kujenga Yerusalemu upya lilitolewa tarehe 14 mwezi wa tatu mwaka wa 
Hapo ndipo tangazo naomba unifutie pale Shemasi. Tangazo la kujenga upya Yerusalemu lilito, lilitolewa mwaka wa 445 KK Ngoja niandike ili uweze kuweka kumbukumbu zako na utakapochukua kitabu cha Majuma Sabini na Danieli ukisoma itakuwa umekuwa rahisi sana tangazo la kujenga upya Yerusalemu lilitolewa tarehe 14 mwezi wa tatu mwaka wa 445 ke kabla ya Kristo hapo ndipo tangazo lilitolewa kwamba Wayahudi wa Israeli warudi nchi ya kwao wakajenge mji wao na hekalu lao na barabara na mahandaki na kila kitu wakapewa msaada na nchi kubwa ni pamoja na Babeli na Misri vilitoa msaada kuweza kuunga mkono jitihada za Israeli kurudi kujenga e, hekalu lao na mji wao na walijenga nyakati za tabu huku wanajenga lakini walikuwa wanapigana vita hapa na pale mkono mmoja koleo au mkono mmoja kujenga mkono mwingine vitani namna hiyo lakini walijenga nyakati za tabu kama unabii ulivyosema sasa neno likatuambia hivi usikie ni Danieli 9:25 basi ujue na ufahamu kuwa tangu kuwekwa amri ya kutangaza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani za masihi aliye mkuu kutakuwa na majuma saba kutakuwa na majuma saba Mungu anaanza kugawanya majuma hayo yanavyotakiwa yatumike kutakuwa na majuma saba tangu tangazo la kujenga upya Yerusalemu kutakuwa na majuma saba paka zamani za masihi kutakuwa tena na majuma sitini na mawili paka kuja kwa masihi jina la Bwana barikiwe sana mnampenda Bwana Yesu Kristo aya ya sita, sura ya tisa. na baada ya yale majuma sitini na mawili masihi atakatiliwa mbali na atakuwa hana kitu na wakuu na watu wa mkuu atakayekuja yani Rumi ambapo Titus tunamjua aliyekuja kubomoa mji wa Jerusalem Amen Rumi mkuu atakayekuja ambaye ni Rumi watauangamiza mji tuliona waliangamiza mji wa Jerusalem na patakatifu ambapo ndio hapo Hekaruni walibomoa na Hekaru Naona ambapo sasa tunaona Yesu akasema jiwe halitasalia juu jiwe, juu ya jiwe alitazama mji wa Yerusalemu wakamwambia angalia ulivyojengwa angalia ulivyonakishiwa na sasa haya yote mnayoona siku zitakuja halitasalia jiwe juu ju ya jiwe yote atabomoshwa asomae na afahamu kwamba mahali patakatifu litakaa chukizo la uharibifu bwana tujalie sana na baadaye mahali pale ambapo ni patakatifu palijengwa msikiti kwa hiyo tunajua mambo hayo aya saba Naye mkuu atakayekuja ambaye ni Rumi atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Kwa hiyo mbele tunaona tena kuna juma moja. Kwa hiyo majuma sabini ya Danieli yamegawanywa sehemu tatu. Kuna majuma saba, kuna majuma sita mbili, kuna juma moja. Lakini hili juma la mwisho sikie. Atafanya agano atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu kwa nusu kwa hiyo hili juma la mwisho litagawanywa nalo vipande viwili kuna nusu afu kuna nusu lakini nusu ya kwanza anakomesha dhabihu sadaka na dhabihu ambapo ni Kristo kuuawa umeshaona kwa hii juma la mwisho limegawanywa nalo vipande viwili lakini angalia saba ongeza sitina mbili unapata sitina tisa ongeza moja unapata sabini. sasa Mungu amegawanya majuma hayo hivi kwa kuna majuma saba kuna majuma sita mbili kuna juma moja na hili juma moja halitamalizika litakatishwa katikati Bwana tujalie sana sasa nirudi nyuma kidogo ili uone jambo fulani Mungu nawabariki sana wapenzi wa Mungu najua mtaipata vizuri Amina Nabii wetu anasema tangu
Tazo la kujenga upya Yerusalemu lilitolewa tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 445 KK hata kukamilisha ujenzi wake ilichukua miaka 49 halisi kumbe haya majuma saba ya kwanza amina ilikuwa ni ujenzi wa kujenga upya Yerusalemu na kujenga hekalu na barabara zake na mahandaki ni majuma saba bila nabii usinge pambanua hivyo kwa na majuma haya saba ya kukamilisha ujenzi kiusalisia kihistoria tukisoma historia itakwambia hivyo walitumia miaka 49 Umeshaona paka ujenzi kukamilika kihistoria inasema hivyo na nabii ametuambia hivyo walitumia miaka 49 mmegundua nini hapa hapa kama majuma saba yanafanya ni miaka 49 nini kimefanyika hii ni kuonyesha kuna kitu kimefanyika kama unabii unasema majuma saba afu kiharisia tumepata ni miaka 49 hiyo ni kukuonyesha kumbe amina kumbe E, majuma saba ni kuonyesha walizidisha mara ngapi mara saba ndio kapata 49 hapa hapa tunagundua kumbe juma moja mara saba sawa sawa na saba kumbe juma moja ukizidisha mara saba unapata miaka saba wangapi wananielewa hapa maana hapa ndipo pana pana shida. Tumegundua kwamba 49 kiuharisia kihistoria walitumia miaka hiyo kujenga upya Yerusalemu. Miaka halisi 49. Na kwenye unabii amesema ni majuma saba Sasa ni waulizi wapenzi. Juma moja huwa lina siku ngapi? Juma moja lina siku saba kwa majuma yakiwa saba itabidi uzidishe mara saba kupata 49 miaka. Kwa hiyo Mungu aliweka siku ziitwe miaka. Kwa Mungu akaweka ili Juma kwa kuwa Juma moja lina siku saba nitaweka Juma moja libebe miaka saba Kwa ili ni badala kusema watajenga miaka 49 nasema watajenga kwa majuma saba hiyo <laughs> ndio siri hapo tupo kwa lugha nyingine basi kama tumegundua hivyo kumbe majuma sabini ya Danieli unazidisha mara saba unapata miaene tisini hii ndio miaka Mungu angesema moja kwa moja bila unabii kwamba nitashughulikia Israeli miaka miaene tisini akaona kisema hivyo ufuno kumi saba atafanya kazi gani kwa aiweke fumbo ili huduma ya ufuno kumi saba ije fumbwe fumbo hili. Kwamba sio majuma ni miaka. Mungu atashughulikia Israeli miaka miaine na tisini Lakini Mungu aliificha akaiweka ni majuma sabini Ili hata wanatheolojia wa kipapasa hivi hawaipati. Maana wiki wiki sabini zilingeisha tu huko nyuma. Wiki sabini mwezi mmoja na wiki ngapi? Ta, kitu kama hicho. Eh, sorry, sorry. Ni mwaka mmoja, ni mwaka mmoja na na wiki kadhaa, samani. Ma, maana mwaka una una una, una wiki, una wiki 52. Eh, mwaka una wiki 52. Kwa hiyo ukiongeza hapo nane um, wiki nane ndio ungepata ungepata majuma sabini. Sasa tayari ingeisha kule mwaka mmoja na kidogo ingeisha kule nyuma kabisa lakini sasa kumbe fumbo ilikuwa ni miaka miaine na tisini. ndio Mungu atashughulikia Israeli mambo yote hayo sita niliyokusomea kukomesha dhambi kuishiriza kukomesha maovu kuishiriza dhambi na kadhalika Bwana nawabariki sana hapo tupo lakini hebu tuje nipate unifutie mara moja tena ufute uache tu haya majuma saba na majuma sita mbili na moja haya chini mengine yote uyafute ili tuweze kwenda vizuri Mungu awabariki sana na unabii hapa usifate unavyofuta wewe nisikilize na unabii hapa unasema tangu tangazo la kujenga upya mji na hekalu kwamba 
kwanza kutakuwa na majuma saba hapa hapa tunagundua kuwa kumbe majuma saba kiunabii ni miaka 49 na hapo inafanya juma moja kuwa ni miaka saba nasi tunajua kwamba juma moja lina siku saba ambapo kiunabii inafanya miaka saba kwa hiyo majuma sabini ni, 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 ni kusema ni miaka 40 ni miaka 490 na tisini ambapo saba, sabini mara saba. kwa hiyo ju, majuma sabini ni miaka 490 na tisini sasa tumeambiwa tangu tangazo la kutengeneza upya Yerusalemu au kujenga upya Yerusalemu hata zamani za masi aliye mkuu kutakuwa na majuma saba na majuma stini na mawili sasa bila nabii maana kungeichanganya ungeichanganya kwamba ala kujenga Yerusalemu ni majuma saba alafu na stini na mbili ni kujenga Yerusalemu paka masihi kumbe sivyo nabii anakuja na kuchanganulia saba hii ndio peke yake kujenga alafu kutoka kujenga mpaka kuja kwa masihi ndio kuna wiki stini na mbili kwa hiyo ili tuichukue yote nzima tunafanya hivi tunafanya hivi yeah bado ndugu nipate ah hii hapa hebu hebu ifute tu ifute tu yote waache tu hapa ili tuweke vizuri sasa najua pengine mmeshaandika na pengine wanainasa kwenye nani wengine mtaifuatilia kama hata hapa ukipitwa utaifuatilia kwenye youtube utaipata jina la bwana barikiwe sana sasa mnipate vizuri wapenzi kwa hiyo tuna majuma saba. Sawa wapendwa? Majuma saba ya kwanza ya ujenzi. Paka kukamilika. Alafu tuna majuma stini na mawili paka kuja kwa masihi. Tuko pamoja? Na kwa, mpaka kuja kwa masihi ni lini? Ni wakati amezaliwa tu ndio tunahesabia au tunahesabia lini? Tutaangalia mbele. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo yeye ametuambia kiunabii kutakuwa na majuma saba alafu kutakuwa na majuma stini na mawili paka kuja kwa masihi aliye mkuu tunapata stini na ngapi stini tisa tukipata stini tisa kama tungezidisha kwa sababu tumeshagundua ni kuzidisha mara saba tutapata 400 400 na ngapi amen 483 483 ndio Mungu alikuwa anatoa unabii kwamba hebu nikwambie Danieli tangu tangazo litangazwe mpaka zamani za masihi mtakuwa mmetumia miaka 483 itakuwa bado miaka saba tu nimalize unabii wangu amina tuko pamoja wapenzi kwa hiyo hii ni miaka ambayo ndio ilikuwa iwe imeisha mpaka kuja kwa masihi sasa kama tangazo litokea mwaka wa 445 ambapo ilikuwa ni tarehe ngapi 14 mwezi wa tatu. mwaka wa 1444 KK paka zamani za masihi ni siku ile masihi aliingia Yerusalemu akiwa amepanda punda amina jumapili ya mitende tarehe mbili mwezi wa nne. Yesu akapanda punda akiingia Yerusalemu alikuwa anaingia kiunabii Hakuwa anaingia ovyo ovyo ilikuwa ndio anatimiza miaka 483 ya kinabii anamaliza majuma stini na tisa. bado juma moja tu hawa amemaliza kazi yake jina la Bwana barikiwe sana ha, kwa hiyo Yesu aliingia Yerusalemu tarehe mbili, mwezi wa nne, mwaka wa 30 BK baada ya Kristo huo ndio huo ndio mwaka Yesu alinge. Kwa Yesu alikuwa alishamaliza miaka 30 hapa duniani bado haihesabiki. Kwa hiyo ilianza kuhesabika alipoingia Yerusalemu ndio mpaka zamani za Masihi. Alipokuwa ameanza huduma rasmi kuingia Yerusalemu. Kwa tendo la yeye kuingia Yerusalemu ndio inahesabika ni zamani za Masihi. Amina. Ndio hesabu za Mungu zinapokwenda. Amen. Sasa ukichukua tarehe na mwaka halisi paka mwaka huu shida ipo mahali fulani utashangaa itupi 483 kiwahalisia 
ni kwamba mpaka kuja kwa Masihi kuanzia wametangaza tangazo mpaka kuja kwa Masihi ni miaka 483. Lakini ukichukua mwaka wa 445 ambapo tangazo litolewa paka mwaka wa 30 kwa kuwa inarudi nyuma tunajumlisha. Mtanielewa. Tunajumlisha ili upate mpaka kuja kwa Yesu miaka ilikuwa imeisha mingapi? Kwa kuhesabu hesabu za kinabii kwa kutumia majuma ni 483. Lakini sasa kwa kuhesabu miaka halisia kihistoria uhalisia kabisa kwa kutumia kalenda ya Julia tunachukua miaka 445 kwa kweli kuna inahesabika nyuma maana kilihesabika mpaka kaisha. 445 iliisha ikafika sifuri ikaanza kuhesabika ya kuzaliwa kwa Yesu mpaka 30 miaka 30 kwa hiyo kwa lugha hiyo yabidi tujumu tujumlishe na kimenipata unapata 475 mbona haiji 483 kwa nini nafeli kwa nini katika uhalisia wa kutoa miaka tunafeli inafika 475 wakati katika kutumia majuma mpaka kuja kwa masia inakuja 483 Shida iko wapi? Kwa nini iko hivyo? Sababu ni hii. Ni kalenda iliyokuwa inatumika. Ndio inaleta mkanganyiko. Kalenda iliyokuwa inatumika ni kalenda ya Julia ambayo ni kalenda ya nyota. Ina msiku 365 na robo siku. Umeshanipata? Na robo siku kila mwaka. Kwa hii ina na wakati kalenda tunayotakiwa tutumia ni kalenda ya unabii ambayo ina msiku 360 kamili. Na leo tunaitumia ya Kikatoliki ya Kirumi na maanisha ya Kirumi si ya Katoliki. Tunaitumia ya Kirumi ni ya 365 na sita na kadhalika inachanganya. Hii. Mara miezi mingine 28, miezi mingine 29, miezi mingine 30, mingine 31. Mungu hana vilema katika miezi na kadhalika hiyo inaonyesha kuna kasoro mahali fulani amina mungu kiunabii kalenda yake miezi yote ni 30 30 30 30 amina siku 360 kamili bila ya nusu bila ya robo bwana tujalie sana futa hapa ndugu ambaye una uh, mashema si wapo tusaidieni wapendwa futa yote moja awe karibu kabisa ile wanafutia tukitoka hatua nyingine tunaenda hatua nyingine nataka niwaonyeshe hizo niweke hapo kalenda zangu tatu kuna kalenda tatu ambazo tumetembea nazo katika historia ya dunia ndipo nitarudi kwenye mahesabu yangu hiyo 475 na 483 kwa nini zinatofautiana? Eh, kwa hiyo kuna kalenda tatu. Kalenda tatu ambazo ulimwengu umetembea nazo. Kalenda ya kwanza ni kalenda kalenda ya Julia. Julia ambayo ni kalenda ya nyota. Ina siku kwa mwaka kwa mwaka ina siku 365 na, na robo kwa mwaka Sawa afu kalenda ya pili ni kalenda kalenda ya Kirumi ambayo tuko nayo ambayo ndio tunaenda nayo ambayo ina siku 360 60 na 366 ambapo miezi ni kwa mwaka kwa mwaka ambapo miezi mingine eh, miezi ina siku 28 lakini kalenda ya tatu ni kalenda kalenda ya kinabii au kalenda ya Mungu kalenda ya Mungu au kalenda ya kinabii hii 
ina siku 360 kamili kwa mwaka hizi ndio kalenda tu tuko nazo katika maisha ya mwanadamu hapa duniani sasa kalenda itakayotumika kwenye somo letu ni kalenda hii kalenda ya Mungu Bwana Yesu atubariki sana ndio inayotumika kwa majuma sabini ya Daniel Mungu anatumia kalenda yake tu hizo zingine ni za wanadamu kwa hiyo kwa kuwa tumepata kwamba kwa kutumia kalenda ya Julia tunapata tangu tangazo la kujenga upya Jerusalemu ambao lilitolewa mwaka wa 445 paka zamani za Masihi ambao ni mwaka wa 30 BK na hii ni KK kabla Kristo baada ya Kristo tumepata uki, ukitoa ambapo ni kujumlisha kwa sababu narudi nyuma Tume, tumejumlisha tukapata miane, sabini na tano ambapo ukichukua tangu tangazo majuma saba na majuma sitina mawili inafanya majuma sitina ti, na tisa mara saba tunapata ni miaka miane, themanini na tatu ukichukua hii ukatoa hii unapata tofauti ni miaka nane lakini kiuhalisia ni miaka miane, themanini na tatu kabisa hiyo miane, sabini na tano ni kwa sababu ya kalenda hii yenye yenye siku 365 na robo hiyo sio nusu na robo kama ni kumeandika nusu badilisha na robo tunafanyaje ndipo yabidi tubadilishe kalenda ya Julia tuibadilishe ije kwa kalenda ya Mungu Mungu nawabariki sana tunachukua miaka 465 tunazidisha kwa siku 365 na robo tuko pamoja ili tupate hiyo miaka afu tugawe kwa mia, kwa tugawe kwa siku za Mungu 360 ndipo tutapata uhalisia bwana tujalie sana amina tuko pamoja okay hii futa tena ndio turudi kwenye hesabu hii ya mwisho alafu tukitoka hapo ndio tutakwenda hatua nyingine Amen. Tunachukua 475 ambao ndio miaka tunayohesabu kikalenda. Yaani kikalenda tukitoa tunapata 475 lakini kiuhalisia kiunabi kwa kutumia majuma sabini ni 483. Sasa ili tupate 483 kuona kwamba kumbe miaka inatuletea shoti shoti ya idadi ya miaka kwa sababu ya kalenda husika kumbe hakuna hata shoti ni kwa sababu wao walikuwa wanafanya shoti amen nafikiri mnanielewa lugha hiyo kwa hiyo 475 tunataka tuigeuze irudi kwenye kalenda ya Mungu kwa hiyo tunazidisha na 360 amina kwa kuwa ni 65 na, na robo na robo ikishaingia ni siku. Kwa tunaweka 60 na ngapi? Na sita. Tunagawanya kwa 360 ili tupate tuirudishe kwenye hesabu ya kunabii ya Mungu. Zidisha hapo ndugu yangu. Alafu mnipe jibu. Tunabadilisha hiyo irudi kwenye kalenda ya Mungu. Mtakuta ni ile ile. Utakuta ni 482 na mbili nukta nukta kadhaa tisa ngapi ngapi si ndio sawa nipigie hiyo 400 yote uliyopiga wewe tunaweza kupiga 75 mara 366 sawa gawanya kwa 360 480 okay kwa hiyo kwa kuwa Ukishaingia mwaka hata ni nusu hata ni dakika ukishaingia siku fulani hiyo siku inahesabika. Kwa hiyo ni 483 ile ile. Nafikiri mnanipata. Wangapi wameelewa? Okay. Pengine wachache wao lakini mtaelewa tu Mungu ata sababu hiyo kanda au hiyo nani kripu watairusha utakuwa kirudia na kurudia baadaye utakuja uelewe. 
kwamba okay kumbe yani hapa nilikuwa nataka ni watulee tu tatizo kwamba ukitumia tarehe za kawaida kwa kalenda ya Julia ina short inakuja 475 mpaka unaweza kusema mbona haiji lakini kiuharisia kwa kutumia zile e, zile majuma yale majuma sabini ya Danieli kwa kutumia majuma saba na majuma sita na mawili unapata 483 na, na ndio muda wenyewe kwa hiyo tumebadilisha hii ili ugundue kwamba kumbe ni sawa ni miaka 483 paka kuja kwa masihi ambapo ni tarehe mbili mwezi wa nne mwaka wa 30 tulikuwa majuma ya Mungu yalikuwa ameshaisha 60 na tisa. na ukichukua 60 na tisa, kazidisha mara saba unapata 483 kwa iko barabara vizuri kwa hiyo palikuwa pamebaki tu juma moja Mungu amalize dunia na masihi ilikuwa ahubiri siku moja ambayo ni miaka saba lakini masihi akakatiliwa mbali nusu juma. Kwa Yesu akahubiri miaka mitatu na nusu. Kwa lile juma la mwisho. Lile juma la mwisho. Mungu alifanya likatizwe ili watu wa mataifa waingie. Hapo ndipo tunapoingilia. Asinge katiza wapendwa. Ilikuwa Mungu anamaliza na Waisraeli na imekwisha. Lakini akakumbuka wapo watu ambao si wazizi la Israeli. Kondoo wengine ni nao. Si wazizi hili. Imenipasa nao kuwaleta. Na sauti yangu, sauti ya Bwana ya wakati gani katika ufunuo kumi saba. Na sauti yangu wataisikia. Amina. Ndipo watakuja wao kwenye kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa hao kondoo wengine ambao Bwana angewaita ni sisi watu wa mataifa. Lakini tungeingia watu wakati muda wote majuma sabini na husu Israeli ilibidi Mungu asimamishe juma la mwisho. Likatwe katikati. Kipande hiki cha nusu kisukumie mbali. Afu hapa katikati atuingize. Katika nyakati saba za kanisa anaita wateule. Kwenye juma la mwisho Juma la mwisho linakatwa katikati. Ile nusu inasukumwa mbele. Nusu hii imetumika kwa kuanzia. Yesu aibidi ahubiri miaka mitatu na nusu. Wakati itakiwa ahubiri miaka saba. Ambaye sawa na siku moja. Sawa na juma moja. Sawa na juma moja na maanisha. Na ambayo kumbe ni miaka saba. Kwa hiyo masihi ilikuwa hubiri maju na nini miaka saba. lakini katikati ya juma hili la mwisho ambao kumbe ni katikati ya miaka saba. masihi atakatiliwa mbali ndipo masihi akauawa wayahudi wakawa wamemkataa na ilibida wapige upofu wa mkatae wasimtambue ili awageukie mataifa Koyo muda kwa wazali wa majuma sabini ukasimama mpaka leo paka utimilifu wa mataifa uwasili paka majira ya mataifa ya wasili paka atimie majira ya Mungu kushirikia mataifa ndipo Mungu atarudia ile nusu juma kwa waisraeli ufunuo kumi na ngapi ni ufunuo ngapi ile ufunuo kumi na moja wale wale mizeituni wawili itabidi warudie israeli wakautumike kwa miaka mitatu na Nusu na mwishoni mwa miaka mitatu Masihi atajifunua waziwazi kule Yerusalemu. Watamuona na makovu yake na kila kitu. Atajitambulisha kama Yusuf alivyojitambulisha kwa ndugu zake kule Misri. Kule 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 Israeli, Yesu atakuja ajitambulishe wazi wazi na mikono yake yenye makovu na miguu yake yenye makovu. Na atawaambia ninyi ndio mlee mnisurubisha. Na wataanza kulia na atawaokoa 144000. Ndani ya miaka mitatu na nusu wakati huo ndani ya miaka mitatu na nusu kanisa litakuwa liko mbinguni likila kalamu miaka mitatu na nusu wakati huo kanisa liko mbinguni miaka mitatu na nusu na huku kwa na huku kwa waisraeli wanahubiriwa miaka mitatu na nusu na huku kwa mataifa ni dhiki kuu ya miaka mitatu na nusu hapo tupo wapendwa hiyo miaka mitatu na nusu itatumika hivyo kuna watu watakuwa mbinguni kuna watu watakuwa nahubiriwa, kuna watu watakuwa kwenye viki kuu. 
we unachagua kundi gani amina hebu na tuamini ujumbe huu kwa kuwa umekuja kwaja kumtarisha bibi harusi ili ashiriki karamu ya mbinguni naye bwana amekuja na vitu vitatu amekuja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya mungu na mwaliko aliyokuja nao anakaribisha watu kwa kuwa kuna karamu mbinguni naye ametuma mjumbe wake kuharika watu na harusi za mashariki zikuwa zinaharika watu mtakiwa na harusi anaharika watu na anakuwa ameshona mavazi ya kuwatosha hao watu waliowaalika na ilikuwa mtu hapaswi kujishonea ilikuwa zilisha shonwa tayari uwe mnene uwe mwembamba zikuwa zinawatosha wote na wote walikuwa kiingia mle wote wako sawa tajiri na maskini walionekana wako sawa kwa kuwa pale mlangoni walikuja na mialiko yao wakiwa na kadi zao walizoalikwa kwa maana yule mjumba aliyepita kuwalika alikuwa anaenda kuwagawa kadi walio tayari kwenda kwamba mnaalikwa kuna karamu kwa bosi wangu na kwenye ile kadi kulikuwa na jina ya yule bosi mwenye harusi Amina ndivyo nabii ametuelezea. Kwa hiyo ilibidi upokee mwaliko na kukiwa na jina na sahihi yake chini ya ule mwaliko. Na siku unaenda unaenda na ile kadi yako. Kwenda kujitambulisha na hiyo kadi. Ndipo ungefika mlangoni wangekukagua. Tunaomba kadi yetu. Nawe ungepeleka wanaiona ni yenyewe. Ndipo wanakuosha miguu na kukupa sando zimpya na kukuvisha joho mpya. Ndipo ungeingia mle. Mnafahamu huo, huo mfano? Yesu akasema kuna mmoja akawa ameingia hana vazi la harusi. Ikabidi aulizwe na yule bosi, uliingilia wapi? Maana kama ungeingia kwa mlango, ingebidi uvishwe vazi. Lakini aonekana wewe umeingilia penginepo ni dirishani, kwa nafasi fulani za wizi. Sasa wewe hupaswi kuwa humu. Mfungeni miguu na mikono mtupie kwenye giza, kwenye kilio cha kusaga meno kulia na kusaga meno mtupieni uko nje amina huna budi kuingia kwa mlango na nabii ametuambia leo mlango ni ufu sorry leo mlango ni matayo 28 huo ndio mlango wa kuingilia matayo 28 20 haleluya ubatizo katika jina la baba mwana na roho mtakatifu huo ndio mlango na mlango wote huwa una funguo. Lazima uwe na kufuri na funguo. Haleluya. Kwa Yesu akaweka mlango na kaweka kufuri. Mathayo 28:20 ilikuwa ni mlango na kufuri. Alafu mfunguo akampa Petro. Haleluya. Na siku ya Pentecoste, Petro akachukua zile funguo ili afungue mlango, ubatizo kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Huo ndio mlango wa kuingilia. Ukiingilia penginepo wewe ni mwivi. Wewe ni mnyang'anyi. Wewe utatupwa nje kwa sababu kuna mlango mmoja tu. Nabii ametuambia mlango lile lilikuwa lango la mashariki. Amina. Na tunaingia kwa kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ndipo tunapewa ile vazi. Hujapewa vazi kama umeingilia mlango mwingine wote au penyo wote, ni lazima uingie kwa mlango. Tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha roho mtakatifu. Nanyi mtapokea vazi, vazi la harusi. Sio ninyi tu ni vizazi na vizazi. Ninyi na watoto wenu na watu watakaoitwa na Bwana Mungu wetu amjie. Yeyote yule mpaka zamani hizi mlango ni huo na njia ni hiyo. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivyo ndivyo angeweza kuja kwa mwaliko. Naye alialika watu wake. Na watu wake wangekuja wakionyesha ile mialiko na wangepokelewa na kuhudumiwa pale mlangoni na wangeingia. Na wote wangekuwa sawa. Hapa iwaja maskini, naye wangemuosha na kumpaka mafuta na kumvisha vazi. Hapa iwaja tajiri, amevaa suti nzuri sana. Basi huyo tajiri naye angeoshwa ange, ange miguu na kubadilishwa sandals na kupewa vazi wakiingia mle ndani ya, ya, ya karamu wote wako sawa ili raia wake wajisikie waliko wake na wageni wake wajisikie sawa kusiwe na mwenye nacho na asiye nacho kusiwe na mtu fulana sami wote walikuwa na vazi la aina na hilo vazi ni roho mtakatifu amen huna budi kupata roho mtakatifu ndio vazi la harusi amina mnampenda bwana Yesu Kristo ndipo amekuja na sauti ya malaika mkuu. Amina. Sauti hiyo inafunua neno kisha itaita waliokufa katika Kristo. 
na baada ya hapo palapanda ya Mungu ni imani ya kunyakuliwa ndipo tutaitwa ghafla kwenda mingufumba na kufumbua tutaondoka amina mnampenda bwana Yesu Kristo amen lakini hiyo yote inatendeka ni katikati ya lile juma la mwisho lililogawanywa sehemu mbili kwao kuna nafasi pale Mungu alipanua akakata lile juma la mwisho kwa sababu aliona akili yake hivyo linaisha na watoto wake walio nje watakuwa hawajaingia wale wa mataifa basi ikabidi alikate kipanda kisukumie mbele kabisa afu hapa katikata kashurikia watu wa mataifa paka leo hii hujasikia tena Mungu akiwarudia Israeli ni mpaka amalize na watu wa mataifa amen mnampenda bwana Yesu Kristo wala Israeli hawatapokea injiri mpaka tumeondoka kwa mtakikwambia saa hizi Israeli unapokea injiri mwambie hapana bado tupo tukiondoka ndipo watabaki wapokee injiri madam bado tupo Mungu hajamaliza na sisi amina mnampenda bwana Yesu Kristo hivi ndivyo Mungu amekuwa akitushughulikia kwenye nafasi zetu za upenyo mnampenda futa ndugu yote leo tutaimaliza tu mapema nafikiri ninaimaliza mapema nami nimekuwa nikisema nafundisha lakini mara nahubiri mara nafundisha lakini naamini na naingia vizuri oh nilisema hii ndio ratiba nzima ya Mungu kushughulikia kila mwanadamu katika wokovu ni katika haya majuma sabini amina mnampenda sasa tunayagawanya katika sehemu tatu muyaone vizuri katika e, katika jambo langu hili katika somo langu hili nataka tuyagawanye kabisa muyaone niko nazo hapa notisi zangu naweza kuyachora sasa hayo mambo mkayaona vizuri naachora kwa njia ambayo hata mtoto mdogo aelewe wakati mwingine ndugu amesaka na iko hapa lakini nitaka tu nitumie hii ambayo mimi Mungu alinirahisishia sana. Sijaiona hiyo, pengine na ni ile ile ila tu yaweza kurahisishwa sana hii kwa sababu mimi ilibidi Mungu anirahisishie ili nielewe kwa sababu ni mtoto mdogo. Naamini na hapa kuna watoto wadogo ambao wataielewa vizuri. E, hapa ninatakiwa niwe na biki nafikiri rangi mbili, nyekundu hata zingekuwa tatu na blue. Ningepata na blue ingefaa sana ili niweze kuweka vizuri tutachora hapa ili muelewe vizuri nikichora Taelewa vitu vizuri tu. Upendwa japo na chora haraka haraka huenda nisinganishe vizuri. Kati saba za kanisa. Bwana Yesu abariki sana sana. Amen. Hizi ni kati saba za kanisa nafikiri mtaziona kwenye kitabu cha maelezo saba ya kanisa utaona ilivyo unaichukua vile ilivyo hapa na chora tu haraka haraka iliweze kuelewa. Bwana Yesu abariki sana. Hizo nyakati saba za kanisa tunatokea hapo. Lakini hapa kuna kitu ambacho nataka tuone.
Sasa kuna kitu kama hiki ambacho ndio tunaenda kukizungumzia hayo majuma yalivyogawanywa sehemu tatu. Majuma saba, majuma mbili na juma moja. Kwa hiyo kutoka hapa kutoka hapa paka hapa ni majuma saba. China bwana barikiwe sana. Hapa tungesema majuma. Majuma saba. Alafu kutoka hapa paka hapa ni majuma sitini na mbili. Kutoka hapa hadi hapa ni miaka. Miaka arobaini na tisa paka hapa. Na kutoka hapa hadi hapa ni miaka miane thelathini na nne. Ukizidisha arobana mbili mara saba utapata 434 ukichukua hiyo kujumlisha hapa hizi mbili unapata 483 ambao ni hii na hiyo ukijumlisha unapata 69 ukizidisha mara saba unapata 483 kwa hapa ni 49 hapa ni 434 ni miaka hiyo amina ukitoka hapa hadi hapa ni nusu juma ambao ni miaka mitatu na nusu Kristo akasurubiwa Baada ya hapo Mungu akaanza na mataifa Akawashughulikia kwa nyakati saba za kanisa Hivi ndivyo Mungu ameshughulikia hapa mataifa Anashughulika na mataifa nyakati nyakati saba za kanisa Tuko pamoja kanisa. Hivi ndivyo Mungu ameshughulikia. Kwa hiyo tangu amkatae Kristo mwaka wa 33 na nusu paka leo hii Mungu hajashughulikia Wayahudi. Amekuwa na mataifa kwa kipindi cha Roho Mtakatifu majira yote. Paka mwishoni anamleta mjumbe. Mwana wa Adam. Amina. Hapa mwishoni ili kumpata bibi harusi. Lakini mwishoni mwa kizazi hiki unyakoo utatokea kuanzia kwa Paulo paka makanisa yote haya unyakoo utatokea wote watanyakuliwa hebu niweke mishari hivi ili unielewe vizuri unyakoo utatokea watanyakuliwa kwenda mbinguni jina bwana barikiwe sana nyakati zote hizi watanyakuliwa kwenda mbinguni na hapa kutakuwa kutakuwa na kipindi cha miaka mitatu na na nusu na hapa atakuja rudi ashurikia wayahudi miaka mitatu na nusu hapa napo ni nusu juma hapo tuko pamoja miaka mitatu na nusu alafu huku chini kutakuwa na kipindi cha dhiki kuu nusu ile ile dhiki dhiki kuu huku tuweke weusi huu huku ni dhiki kuu ni nusu juma ambayo ni miaka mitatu na nusu dhiki dhiki kuu kwa mataifa hapa 144000 wanaokolewa tuko pamoja ehe wa Israeli wa Israeli Alafu ambapo ni ufunuo ufunuo ngapi? 11. Hapa karamu mbinguni. Karamu. Hivi ndivyo majuma sabini ya Danieli yalivyogawanywa. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Mnaelewa vizuri. Amina. Kwa hiyo tangu tangazo paka kukamilisha ujenzi ni wa hekalu na mji wa Jerusalemu ilitumia nani majuma saba sawa na miaka 49 tangu kukamilisha ujenzi mpaka zamani za Masihi tarehe 30 amina mnampenda bwana Yesu Kristo tarehe 14 mwezi wa tatu mwaka 40 mpaka tarehe mbili mwezi wa nne mwaka wa 30 e, BK KK Meshaona tuna tunapaka kuja kwa masipaka hapa hapa 
mpaka hapa ndio tunapata hiyo miaka 483 na tatu. jina bwana barikiwe sana kwa hiyo masihi akatumika tu nusu juma kwa wakati huo kwa sababu angetumia juma zima ilikuwa hatuingi popote kwa ilibidi Mungu aikatishe aruhusu ikatishwe hivyo katishwa ikatumika tu miaka mitatu na nusu tayari kaacha miaka mitatu na nusu kwa wayahudi kwa sababu anashughulikia tu wayahudi kwa sisi kabidi aweke upenyo tuingie hapo watu wa mataifa tufanyike bibi harusi wa Yesu Kristo hiyo ndio diagram yako au jedwari yako au mchoro wako wa kuhusu majuma sabini ya Daniel ya mgawanyo waona kwamba umeshagundua kwamba kumbe kweli ndio ratiba nzi, nzima ya Mungu kushughulikia wanadamu katika okovu wayahudi na watu wa mataifa ni ndani ya hayo majuma sabini japo mataifa haisabiki kwenye majuma lakini Mungu amemuingiza kwenye majuma hayo katikati japo hayahesabiki lakini ndio nafasi yake iko hapo sasa asipomuingiza hana pengine pa kuingia kwa sababu Mungu ameshatoa unabii tayari kwamba ni majuma sabini ambayo atashukia wa Israeli sasa hili natamaliza Biblia natamaliza wakati na dunia itakwimeisha sasa tungeingia wapi ilibidi aruhusu kama dharura itokee ili dharura ikitokea kitu fulani afanye kwa mataifa ndio ila anasema na kondoo wengine ni nao sio wazizi hili nao imenipasa kuwaleta jina la Bwana barikiwe sana kama mzeituni asili ulikatwa kusudi wewe mzeituni mwitu uchukuliwe kinyume cha asili ujupandikizwe Je, wao kurudiwa kwao si rahisi sana? Kwa hiyo usiseme wameanguka kwa sababu ya kuasi kwao, lakini uogope kwamba ni neema imekujia. Amina. Kama kwa mkoko Israeli kumefanya neema kwa mataifa, vipi kurudi kwao? Asema ni kiama, itakuwa kiama ya wafu, itakuwa ni unyakuo, itakuwa ni nchi mpya, itakuwa ni uzima wa milele. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo sisi tumeingia, tumeingizwa hapo wapendwa. Hii ndio nafasi tuliopewa, usiicheze. Na kote kote huku tayari Mungu amemaliza na mataifa. Hivi yuko hapa. Ni mwishoni kabisa. Kabisa kabisa ambapo ni wachache wanaokolewa leo. Na baada ya wao kukamilishwa mkanda wote huu utabidi ufutwe. Alafu kufumba na kufumbua utakuwa mbinguni kalamu ya miaka mitatu na nusu. Mko tuko pamoja? Sijamaliza bado. Ndipo baada ya dhiki kuu baada ya dhiki kuu mwishoni ni vita ya Magedoni. Tuko pamoja? Baada ya dhiki kuu huku kwa mataifa itakuwa ni vita ya Magedoni. Kwenye vi, kwenye dhiki kuu hakuna kifo Mungu ataondoa. Itakuwa hata ungejitumbukiza kwenye maji u, ujiue ha, ha, hakuna kifo. Mungu ataondoa kifo lakini ataleta maumivu sio ya kawaida. Mapigo yatakuwa yanashuka hapa. Wakati hawa wa ufuno 11 wale mizetuni wawili wakipiga mapigo atakuwa anapiga duniani huku kwa mataifa. Umeshaona? Atakuwa akipiga maji yawe damu huku kwa mataifa mito yote ni damu, kwenye mtungi wako ni damu, kwenye bomba lako ni damu, kwenye nini yako kote ni damu. Kwa inakuwa ni shida. Mara apige viura, mara apige nini mapigo yote ambayo Musa alipiga, mapigo yote ambayo Eli alipiga. Yatapigwa kipindi hicho. Jina la Bwana barikiwe sana na manzige atakuja na kuwauma watu lakini hawafi itakuwa ni shida tu na baada hizo shida kuisha ndio Mungu ataruhusu vita ya mwisho ya Armageddon itaisafisha hii dunia yote ndipo watu watakuwa majivu dunia itakuwa majivu lakini cha ajabu baada ya hapo hawa waliokuwa wamenyakuliwa watashuka na wataungana na nne watakuwa na utawala wa miaka elfu. Kuna utawala wa miaka alfu. Tuko pamoja. Wa hapa na hapa wataungana. Na sehemu ndogo kidogo ya dunia itaungana. Mungu ataila acha iwe wash, iwe mashahidi. Lazima sehemu fulani ya dunia ataiacha ili wawe mashuhuda. Washuhudie kile Mungu anawafanyia watu wake. Na hapa Yesu atakuwa mfalme wa kawaida kimwili kabisa. Yesu atakuwa mfalme kabisa utawala wake kabisa wa kawaida. Na ndio walikuwa wanasema hivi tulitegemea huu wakati ndio tungerudishia Waisraeli ufalme. 
Asema si kazi yangu kuambia muda na majira. Baba hayo ameyaweka kwa wakati wake. Kwa hiyo ndo wakati ambapo Kristo atarudi hapa kama mwana wa, kama mwana wa Daudi Suleiman akitawala miaka elfu moja hapa duniani. Kikawaida kabisa miaka kama miaka. Sio sio unabii ni miaka kabisa halisi. Miaka elfu moja. Bwana Yesu awabariki sana. Tuko pamoja? Tuko vizuri? Naelewa vizuri kabisa. Lakini kwa nini miaka elfu moja watawale sio elfu mbili sio elfu tatu? Miaka elfu moja hii kwa Mungu ni siku moja. Hivyo mwanadamu hajawahi kumaliza siku kwa Mungu. Na Mungu alimwambia Adamu siku yote utakapokula ule ule mti siku yote utakufa. Kila yale matunda siku yote utakufa. Kwa mwanadamu hajawahi kuishi siku kwa Mungu. Mungu aliumba dunia kwa siku tano siku ya sita kamumba mwanadamu sura na mfano wa Mungu siku ya sita ikifikia wakati wa namba sita huwa ni Mungu anamuumba mtu kwa sura yake lakini siku ya saba Mungu alipumzika ni ukamilifu wa Mungu ni kazi kukamilika za Mungu sasa Mungu alipokuwa amemuumba mtu wake kwa siku kwa siku amemuumba mtu wake siku ya sita na ilikuwa pumzike naye siku ya saba mwanadamu akawa ameanguka Mwanadamu akaanza kufikisha siku 900 na 900 na 800 na 300 na paka leo ni 80 ni 90 ni 100 ukijitahidi. Unaona? Hatuwezi kufikisha alfu kwa sababu ukiishi alfu umeishi kwa Mungu. Kwa hiyo inabidi ukombozi ufanyike ili tuje tuishi siku kwa Mungu. Amen. Naye Mungu amekuwa akishughulikia anguko la Edeni kwa kumleta Adamu Amina. Adamu wa pili na inabidi amlete na hawa wa pili. Lakini ametumia miaka elfu mbili ya kwanza kuhesabia dunia haki kwa ubatizo wa garika akatumia miaka elfu mbili kwa nuhu. Akatoka hapo kuja kwa Bwana Yesu ikatumika tena miaka elfu mbili Bwana Yesu akaja akamwaga damu hapa kutakasa kutakasa ardhi na kutakasa nchi na kutakasa watu wake. Lakini atakuja tena aibatize dunia kwa moto ndio vita ya Magedon. Amina atatekiteza kila kitu amina na kikabla ya hapo anamkomboa bibi harusi tena kwa kutumia miaka elfu mbili sawa na siku mbili ni siku sita siku mbili za kwanza kwa nuhu siku mbili za pili Yesu anakuja siku mbili za mwisho ni kumleta bibi harusi wake mtu wake ambaye ni sura ya Mungu na mfano wa Mungu afu siku ya saba bibi harusi na bwana harusi Adam wa, wa pili na Adam wa na, Adamu wa pili na hawa wa pili waliokuwa wameanguka kule wa kwanza sasa wamerudi kuwa wapya watarudi Edeni tena. Hii miaka elfu moja ni kurudia Edeni. Tuishi yale maisha tungeishi Edeni. Tutaonja Edeni ilikuwa ina, iko namna gani. Baada ya hapo ndipo Mungu ataleta ile hukumu kuu ya kuhukumu watu wote baada ya kumwachia shetani aje na kufufua watu wote watakokuwa wamefufuliwa na kumwachia shetani aje baada ya miaka elfu moja. ndipo Mungu ataleta hukumu umeona jinsi safari ilivyoenda unaona hiyo ratiba ilivyoweza kuona tuko wapi sasa mwaweza kujua niposoma umuhimu wa majuma sabini ya Daniel kwamba inatusaidia tujue sisi tunaishi wakati gani na tuko juma la ngapi kwa majuma ya hayo ya Daniel Tuko juma la mwisho katikati. Tuko katikati ya juma la mwisho. Kwa hiyo ni mwisho kabisa. Lile juma la mwisho likagawanywa tuko hapo katikati kwa muda usio hesabika na majuma sabini. Ni muda tu wa ziada Mungu ameukinga tu hivi angalau tuingie. Tukishaingia, tukishaingia anarudia watu wake. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Mko vizuri kanisa. Nafikiri leo namaliza mapema sana. Mungu nawabariki kwa wingi. Kaebu futa hiyo alafu nitaimalizia nyingine. Futa. Amina. Nakuja, nakuja mzee. Na naendelea kuelezea. Naendelea kuelezea alafu tauliza. Mko huru, sunaona mzee ameshaelewa, anaelewa kwamba kwenye masomo ya hata watu tunauliza maswali. Kwa unaweza kauliza, ndio maana nikasema si mahubiri ni mafundisho. Kwa uko huru hata kuuliza jambo fulani. Ndugu futa hapo alafu tuendelee jambo jingine. Na mwishoni nitaruhusu maswali. Amina. Ili tuelewe kabisa majuma sabina. 
Mungu kwa nini aliruhusu hivi vifichwe kwanza afu vile vinafunuliwa alijua ndivyo vitabadilisha hali yako ya utu wa ndani kukupa imani ya kunyakuliwa siri zikifunuliwa zinaleta changamko zinaleta muamini kujisikia vizuri kama mlevi ambavyo anapigaga pombe kali ikiwa sio kali hajisikii vizuri yabidi apate kali kabisa ili mletee kuchangamka unasikia aibu zote zimesha kwisha alikuwa haimba anaanza kuimba alikuwa hacheza anaanza kucheza amekolea mvinyo vizuri na sisi wana wa ujumbe tunasema sisi ni walevi wa mvinyo wa kimbinguni tukikolea sana ujumbe huu kwa ufunuo tukapata ufunuo unaleta msisimko na unatuleta tuchangamke bwana tujalie sana ile ni ni jedwali la kwanza jedwali la pili ni hili hapa Bado nataka nikuchorea ulielewe vizuri kabisa. Nikueleze vizuri. Nikueleze safi kabisa. Mungu anatupenda sana. Sana sana. Bwana Yesu abariki kwa wewe. apa majuma majuma hapa miaka hapa maelezo maelezo hapa sehemu au vipindi Hapa tagawa hivi Sasa tumeona kuna sehemu ya kwanza Mungu amegawanya majuma sabini sabi, majuma sabini sehemu ngapi? Tatu. Kama darasa mko pamoja nami. Kuna sehemu ya kwanza, kuna sehemu ya pili, kuna sehemu ya tatu. Sehemu ya kwanza amesema yako majuma ngapi? Saba. Sehemu ya pili amesema yako majuma? 62. Sehemu ya mwisho amesema iko juma? Moja. Ni juma moja hii. Jumla majuma haya jumla ni majuma mangapi? Sabini. Hapa amesema majuma saba ni miaka mingapi? tisa. Hapa ni miaka nne, thelathini na nne. Hapa ni miaka saba. Jumla ni miaka nne, tisini. Hapo tuko pamoja. Hivi ndivyo ambavyo amegawa majuma yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Lakini hapa maelezo ni tangu tangu amri ya kujenga kujenga upya Yerusalemu. Yerusalemu hata zamani au wakati zamani za masihi aliyemkuu au masihi mkuu jina bwana mbarikiwe sana amina itakuwa ni majuma 60 na ngapi na tisa. unajumlisha hii jumlisha hii sawa ambao sawa na miaka nne, themanini na tatu. Alafu huku huku yeye amegawanya hili juma moja ambao ni miaka hiyo saba tunaigawanya vipande 
hivyo tunapata hili juma moja ambao ni miaka saba ametumia miaka mitatu na nusu kuwaita wayahudi kwa mara ya kwanza sawa aishughulikia wayahudi na wasamaria wote tunafahamu alipokuja mara ya kwanza e, wasamaria aliwashughulikia hao sawa lakini huku mwisho atashughulikia 144 na nne elfu wa Israeli tu au Wayahudi wa Israeli atashughulikia wa Israeli tu funuo 11 Jina bwana barikiwe sana hapa katikati ni mataifa lakini hapa kuna kitu nitaka nikiandike vizuri samani kama ulikuwa umechora rudi nyuma kidogo kuna kitu nime taka kusahau. Hapa inaitwa huduma ya masiha. Huduma ya masiha. Au huduma ya Bwana Yesu. Huduma yake alihudumu kwa kuanzia miaka mitatu na nusu kwa watu wale wa kwanza. Hapa katikati ni huduma bado ya masiha na shulikia nyakati nyakati saba za kanisa. Hapa ni mataifa. Sisi mataifa. Anatushurikia. Alafu huku ni masihi yule atakuja tumike tena miaka mitatu na nusu. Kina eleweka vizuri, miaka mitatu na nusu. Alafu wataokolewa elfu. Shina la Bwana ibarikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Nafikiri michoro yangu inafika hapo kama tunaweza kuelewa basi iko wazi namna hiyo. Kwamba Mungu ameshurika na watu wake namna hiyo. Kwa hiyo hii nusu alitumia tayari. Ilishabaki nusu tu. Kwa hapa katikati ndio anashurika na sisi. Kisha maliza na sisi kwa muda usiojulikana, anawarudia Israeli. Anamalizia nusu Juma ili likamilishe kule kwa majuma stini na tisa na nusu itakuwa imefikia majuma sabini jina la Bwana libarikiwe sana mwampenda Bwana Yesu Kristo ndio baada ya hapo nakuja namalizia kwa swali la mzee wetu nimemzuia kwamba hebu subiri ili niweze kulimalizia hapa na nitakuwa majuma yangu karibuni yamekwisha nifutia hapo tena ndugu yangu ah pengine ngao naandika lakini mtaipata kwenye YouTube mtaweza kumalizia vizuri notes zenu naokoa muda naokoa muda pengine unaweza kupiga uka, sorry pengine ukapiga picha kama na simu nikapiga picha ukabaki utaiandika utaichora vizuri ukaipiga tu picha hapo alafu kabaki unaifuatilia mbeleni inakuwa rahisi sana Mungu unawabariki sana tuje tuje sasa ole tatu ole tatu kuna vitu vinaitwa ole ole ya kwanza ole ya pili ole ya tatu kuhusu miaka mitatu na nusu hakuna popote utapata Mungu anasema miaka mitatu na nusu utasikia siku elfu moja na sitini. utasikia wakati nyakati mbili na nusu wakati ha, anaificha ili mjumbe wa funo kumi, saba yule malaika aja kuambie kwamba sasa ni miaka mitatu na nusu. Sasa mimi utasikia ni miezi 42. Miezi 42 ni miaka mitatu na nusu. Siku 1260 na na ni miaka mitatu na nusu. Wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Wakati ni mwaka, nyakati mbili ni miaka miwili na nusu wakati ni miezi sita. Miaka mitatu na nusu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Hivyo ndivyo unabii Mungu anauweka hivyo inahitaji jicho la kinabii lije likwambie hapa ni nini na Mungu washukuliwe sana kututumia nabii mzuri namna hii wazia mtu wa darasa la saba alikuwa anapiga hizo hesabu wazia kama sio Mungu ni kitu gani hizi hata umesoma degree havihusiani wala havihusiani hata umepata hesabu we ni profesa wa hesabu hiki ni kitu kingine hii <laughs> hiki ni kitu kingine akihusiana na usomi hiki kinahusiana na mambo ya rohoni ni Mungu akishughulikia watoto wake na anailainisha sana hivi kwamba mpaka watoto wadogo waelewe Bwana Yesu abariki sana mnampenda Bwana Yesu Kristo
Ufunuo kumina moja, moja hadi sita, kumina tatu na kumina nne. Mwanamke yule wa ufunuo kumina moja ni kanisa la Orthodox, kanisa la Kiyahudi. Akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa ili aruka ende zake nyikani. Hata maripake hapo alishwapo. Kwa wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Ni wa Israeli watakaporudi na mandege yao na walisharudi na mandege hayo ya kitoka kule wapi Ujerumani, Uingereza, Marekani wakirudi kwao. Walipanda hayo maelikopta wakirudi kwao. Bwana tujalie sana. Wamepanda juu ya tai yule mkubwa ni unabii. Na Mungu alinua Hitler na Mussolini wa watese wa Yahudi ili warudi kwao. Na Mungu atawashughulikia kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Miaka mitatu na nusu ile ya mwishoni kwenye ule mchoro wetu nafahamu sasa nije ole tatu ole ni nini nabi anasema ole ni vita ole wa kwanza ni vita ya kwanza ya dunia ni ile vita ya kwanza ya dunia ambayo ilianza mwaka 1914 ole ole tatu tunazo ole tatu ole ya kwanza ni vita ole ni vita kwa vita ya kwanza dunia ilianza mwaka 1914 hadi 1919. Hii vita ya kwanza dunia ilikuwa isafishe dunia. Ilikuwa iwe ndio vita Armageddon. Ilikuwa hasira za Mungu zimefika mwisho. Na alikuwa anaipiga dunia kwa kipigo kisicho cha kawaida cha kuyeusha vitu vyote vya asili. Na wakati mapepo yamejipanga kuidhuru dunia kwa mabomu ya atomiki kwa vita Armageddon ili kutimiza mara kine moja kwamba waovu wote watakuwa majivu ataipiga dunia kwa laana ataiteketeza kabisa na petro wa kwanza walako wa pili wa petro tatu kumi kila kitu cha asili kingefumuliwa na Mungu anataka afumue kila kitu Mungu akakumbuka kuna watu hawajaingia na Israeli hawako mahali pao. Kwa hiyo vita ya kwanza ya dunia ilisimama kwa sababu kuu hizo mbili. Israeli hawako mahali pao. Kwa sababu hawezi kuwashughulikia wakiwa nje ya nchi ya ahadi. Kwa hiyo Israeli walikuwa hawako mahali pao. Tangu wametoka mwaka wa sabini walikuwa hawajarudi. Bwana tujalie sana. Paka 1914 Israeli walikuwa hawajarudi. Bado wametawanyika duniani. Na Mungu aliahidi angewarejesha. Sasa alikuwa hajawarejesha na vita ya Magedoni hiyo inakuja kupiga. Na watu wa ajira za sa, ya sakumna moja walikuwa hawajaingia. Mungu akaangalia kwenye saa yake akakuta wa sakumna moja hawajaingia. Sasa Mungu akamtuma malaika mwenye vazi la bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Huyu si mwingine ni Roho Mtakatifu. Ufunuo saba kaisome akazuia pepo nne za dunia upepo usivume vita isipigwe usivume juu ya mti wote juu ya mtu yeyote juu ya bahari ruga jamaa na mataifa kwa hiyo yule mareko wa bafta wa vazi la bafta mwenye kidau cha wino akasimamisha vita ghafla dunia nzima alivisimamisha vita ya kwanza saa kumina moja. dakika ya kumina moja tarehe 11 saa ya 11 dakika ya 11 sekunde ya 11 11 11 jina la bwana barikiwe sana mwampenda bwana Yesu Kristo hivi ndivyo nabii ametuambia mwezi wa 11 saa ya 11 dakika ya 11 sekunde ya 11 wewe uone mpaka sekunde Mungu alibidi zitii alafu walikuwa wali, na vita wanapigana dunia nzima wakasikiaga tu jisalimishe hawajui aliyamlisha vita ilikoma ghafla na hawajui aliyesimamisha ni roho wa bwana alisimamisha dunia nzima kwamba vita isimame kuna watu hawako mahali pao kuna watu wa sakuna moja hawajaingia na ilibidi visimame kumina moja, kumina moja, kumina moja. unabii wa sakuna moja. watu wa ajira za sakuna moja. alitoka mnamo saa tatu akakuta kuna watu hawana kazi akawaajibu na saa tatu tunajua ndio roho wa Mungu alishuka 
kuanzisha kanisa la Pentecoste la kwanza mnamo saa 3 akatoka mnamo saa sita na sakenda kipindi cha kina Martin Luther na John Wesley haleluya paka wa Pentecoste ni saa ni saa sita na saa ni saa ni saa gapi saa sita, saa tisa. wameitwa kipindi hicho wakaingia lakini hata saa moja ni jioni sasa ni karibu malipo yaanze walioajiliwa tangu asubuhi. Lakini saa moja bado anatafuta kufanya kazi. Akakuta kuna watu wameshinda kutwa hawana kazi. Mbona ninyi hamna kazi? Sasa hakuna kutoajiri. Sasa na ninyi ingieni kwenye shamba langu. Wakafanya kazi kwa saa moja. Hiyo ni waamini wa malaki nne. Sisi tunafanya kazi kwa muda kidogo tu. Akamwambia yule mjamaa anayelipa mshahara, "Anzia na wasa kumi na moja Sisi ndo tunafanyika Yesu kamili. Kuliko wao walivyokuwa, wao waliishi neno sehemu sehemu sehemu. Sisi tunaanza kulipa yote kwanza. Sisi ndo tunakuwa na Mungu wote kwanza. Alafu ndipo nao watafufuliwa kisha tubadilishwe yote kwa pamoja ndipo tuende nyumbani. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa ni ole wa kwanza Mungu aliusimamisha hivyo ili waisraeli wa, wa, wa Israeli warudi kwao sawa na watu wa saa ya moja waingie hivyo ndiyo vita hiyo ndio sababu vita ya kwanza ilikoma ikaja ole wa pili Ole wa pili ni vita ya pili ya dunia. Ilianza mwaka 1939 hadi 1945. Hii vita ilihusu Wayahudi tu. Tuko pamoja. Ilihusu Wayahudi tu. Wao walikuwa hawako mahali pao. Kwa baada ya kusimamisha vita ya kwanza, kwa Mungu akaruhusu vita ya pili mataifa makuu ya wachukie Wayahudi. Hitra, Mussolin, Stalin wakawachukia Wayahudi bila sababu. Farao akiwatesa tena Wayahudi, farao mwingine. Ili waumizwe walie ili Mungu atoe mlango wa kwamba warudi kwao. Kwa nitumia hizo nyenzo za kina Hitra kuwarudisha Waisraeli. Kwa kuwatesa wakaanza kukumbuka nchi yao. Wakaanza kukumbuka ahadi za Mungu. Wakaanza kumlilia Mungu. Mungu ametumba hivi kwamba wakati mwingine tukiwa shidani bado Tukiwa katika hali mahali sio petu bado tumejirelax. Huwa na rusu zarura zitupate ili tuweze kumkumbuka Mungu. Wakati mwingine anakutwika anaruhusu ka ugonjwa nchwi ambako madaktari wanasema hapa hatuwezi. Ili ulale kitandani umkumbuke Mungu. Utaomba maombi hujawahi kuyaomba. Unapoambiwa huu ugonjwa hakuna tiba. Unafikiri utaomba maombi gani? Kumbe wakati mwingine majaribu na mateso Uwa ni njia kutusogeza mbele zake ili tuwe na ushirika naye. Utamtaja Mungu mara nyingi nyingi baada ya mko shidani. Lakini ukila na kushiba na ukipita hivi mkono ukipita hivi unapiga hela mfukoni. hapa hakuna shida. Ibada za kubipu bipu. Lakini ngoja kidogo abonyeze. Ibada ni muda wote. Utamtaja Mungu mara nyingi kwa saa. Ni kwa sababu yeye alitaka uwe hivyo kwa sababu anaona wewe ni mzembe. Hivi mlijua leo mvuto watatu upo lakini haufanyi kazi kwa sababu tuko wazembe. Lakini ile ufanye kazi ataruhusu mfinyo. Mfinyo unakuja hamta hamtakuwa hivi tulivyo. Leo kwenda ibadani tunaanza tunaanza kulazimishwa na na mashemasi. Ndugu watu kuoni ibadani. Siku inakuja hakuna shemasi atakuhimiza. Wewe mwenyewe utashinda ibadani. Kuna kitu kinakuja ambacho si cha kawaida kitaweza kitamlazimisha bibi harusi atoke kwenye ganda utaminywa utaminywa hivi si uko kwenye ganda la dunia sasa itaminya hivi mpaka utatoka na rangi zako zitaonekana huo mvuto wa tatu ndipo utafanya kazi ndipo tutanena hata hakuna chakula kitatokea ndipo tutaumba kama brana alivyoumba kindi hapo bibi harusi atakuwa amefanya mwana wa mlaka lakini huwezi kafanyika hicho ni mpaka mfinyo uje kwanza ole wa pili. Ole wa pili ni vita kuu ya tatu ya dunia ambayo ilianzia mwaka huu ikaishia mwaka 45. Vita hili ilikuwa ni kwa ajili ya Waisraeli tu. 
ni wakati Mungu alipofanya moyo mgumu wa Farao mwingine yani Hitler na Mussolini kuwachukia wa Israeli bila sababu yoyote ila tu kwa sababu ni wa Israeli ilikuwa ni njia ya Mungu kutimiza unabii wa ufunuo 12 14 kuwarudisha wa Israeli makwao na sasa kufikia tarehe sita mwezi wa tano mwaka 1946 Amina wakawa wamerudi na kujitangaza kuwa taifa na wakasimamisha bendera yao ya kale ya, ya Daudi yenye ncha sita baada ya Israeli kujitangaza taifa siku iliyofuata yani tarehe saba mwezi wa tano mwaka sita malaika wa Bwana alimtokea nabii Branham na kumwambia sasa wakati umewadia mwaka uliofuata tarehe mbili mwezi wa nne mwaka saba ajira za sakuna moja zilianza kwa Mungu kuanza kurekodi ujumbe wa imani ni hakika ya mambo na tangu wakati huo rekodi ziliendelea kurekodi ujumbe paka tarehe mbili mwezi wa mbili mwaka tano kwa ujumbe ulioitwa ushirika amina imeanza na imani ni hakika ya mambo na imemalizia ushirika amina hizo jumbe zote ni, zinatangaza ajira za saa moja Ukisoma ujumbe wote ni tangazo la ajira. Uingie kazini. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Sasa ajira zinaendelea kwa mataifa na baada ya Mungu kumaliza na mataifa ndipo atarudia Israeli amalizie ile miaka mitatu na nusu iliyosalia kwa kuwatuma Musa na Elia ufuno moja kutimiza pia Warumi tisa shina saba kwa hakika Israeli wote wataokolewa lakini wale moja elfu Jina la Bwana barikiwe sana. Huo ni ole wa pili ni kuwarudisha wa Israeli walirudi. Amina. Ole wa tatu ni vita ya kwanza ya dunia iliyoahilishwa ndio itakuwa inakuja sasa. Kwa hiyo hatutakuwa na vita ya dunia ya kumfagia mwanadamu hapa duniani ni mpaka tumeondoka. Kwa sababu ya kwanza ilizuiliwa ili Israeli warudi kwao na mataifa wale sakuna moja waingie. Kwa hiyo wakishaingia na wakaondoka ndio Mungu ataruhusu vita ila ile yaishaga ile. Ndio itakuwa vita ya tatu ndio ole wa tatu. Hii vita ya tatu itakuja wakati hatupo. Hatutakuepo. Kwa sababu hata hivyo inatokea mwishoni mwa dhikiku kwa mataifa. Na muda huo hatutakuepo. Kwa sababu hata kwenye dhikiku hatutakuepo. Hizi tunazoziona dhiki ni ndogo ndogo ambazo Biblia yasa anapitia lakini sio dhikiku. Dhikiku hatutakuepo. Mungu hawezi kutuokoa na atupitishe dhikiku. Huwezi kashughulikia bibi harusi wako na umwacha ingie shidani. Na wakati nchi yako ina amani, nchi yako ina shibe, ambu biasi wako liye mchumbia, awe kwenye nchi ya njaa, utamtoa mara moja. Amina. Kabla cheche hata moja ya moto haujashuka Sodoma na Gomora, Mungu alimtoa Rutu. Na kabla hata tone la maji alijashuka, Nuhu alikuwa yuko safi nani na Henoka alikuwa amenyakuliwa. Kabla shida hazija mpiga bibi harusi, Mungu atamnyakua bibi harusi wako. Hawezi kumkomboa Kalvari alafu bibi harusi wako apitie shida. Haiwezekani. Atamtoa kwa sababu kwa sababu hata hivyo ameandaa karamu, wakata na kula karamu mbinguni huko duniani ni shida. Aliwafanyia hivyo Israeli kule Misri, wakati anawafanyia karamu ya mwana kondoo mle ndani ya nyumba zao wamewasha vinara wamefunga mishipi viunoni wamevaa vizuri wameoga vizuri wamevaa viatu na mguu na mkono mmoja wameshika fimbo haleluya fimbo ya kutembelea kuonyesha wako safarini afu mwana kondoo yuko hapo akasamua mnakula haraka kwa sababu ni, ni ujumbe wa haraka ni mfupi na wa haraka kuleni haraka wakati wa huko nje kulikuwa na giza na malaika wa mauti alikuwa anapita anaangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri haleluya huku wako na dhiki huku ndani wa Israeli wako na karamu ndivyo itakavyofanyika moja siku hizi tutakuwa tuko mbinguni lakini duniani ni dhiki kuu jina la Bwana nalibarikiwe sana mnampenda kwa ole wa tatu ni vita ya tatu ya dunia itakayokuja mara baada ya dhiki kuu ya mataifa. Hii ndio vita ya Armageddon iliyo iliyoahilishwa kwa vita ya kwanza. Sasa itatimiza hiyo malaki moja, itatimiza peto wa pili sura ya tatu mstari wa kumi hadi wa 
waovu watakuwa majivu amina na watakatifu mtakuja mkanyage majivu ya waovu katika utawala wa miaka alfu itakuwa ni mfano wa kukanyaga majivu hukanyagi majivu kama majivu lakini tendo la kuja duniani hapa kwenye uoto mzuri na wenzako walishawahi kuwa majivu hapo hapo nyuma unakanyaga majivu ya waovu amen ndipo dunia itapata ubatizo wa moto kwa vita hiyo ya magedoni na Mungu ataleta uoto mpya wa Edeni ndipo kutakuwa na utawala wa Kristo mwana wa Daudi haleluya Yesu alikuja na majina matatu ya wana mwana wa Mungu roho mtakatifu mwana wa Adam nabii mwana wa Daudi mfalme Suleiman siku za Suleiman kipawa kilitawala cha hekima haleluya hakukuwa na vita siku za Suleiman Israeli hawakuwa na ugomvi na mtu yote walistarehe ilibaki ni kusherekea na kuimba na kufurahi Amina na Suleimani hajawahi kwenda vitani hata siku moja kwa kuwa Mungu alimstaresha ilikuwa ni mfano wa Kristo atakapokuja kustarehe katika miaka elfu moja baada ya tabu nyingi ya nafsi yake kukomboa taifa kukomboa watoto wake kukomboa kanisa na hivi leo anatuombea kwenye kiti cha upatanisho akienda kutuombea baada ya tabu ya nafsi yake kuangaika kwa kukomboa watoto sasa atakuja kum, ak, atakuja pumzike nao ndipo atatufuta machozi yetu kwamba usilie tena tabu zimekwisha watoto mnaona tulivyopambana kipindi cha wakati mliugua mnataka kufa mliugua mnafanya hivi mlikuwa mnapata shida hii mkiwa na madeni mkiwa na hivi na hivi lakini mimi ni kwa pamoja nanyi sasa yote imekwisha hamtapata shida tena na ndo hapa tetwa mfalme wa amani ni amani kweli kweli Hakuta kuwa na mtutu nyuma ya taifa hadi taifa, hakuta kuwa na visu vya kuchomana, hakuna vita vya upanga, itakuwa ni ufalme wa amani. Jina la Bwana barikiwe sana. Kumbuka, hapo haujaja mji mpya. Kumbuka hapo sio nchi mpya na mbingu mpya. Hapo bado Bwana tujalie sana. Ni kipindi cha wakati. Hicho ni kipindi tu cha wakati. Tutapumzika sabato kuu. Utawala wa miaka af. Mungu atujalie sana. Mnampenda? Amen. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Na baada ya utawala miaka alfu ndipo atawachukua hao wateule na kuwaketisha hapo juu kwenye kiti cheupe cha hukumu. Na ndipo vitabu tafunguliwa na kitabu cha uzima kitafunguliwa na ndipo makaburi yote na watu wote waliowahi kuwepo duniani watafufuliwa wote waovu na wema amina ndipo bwana ataanza kuhukumu na bibi harusi akiwa pamoja naye tutahukumu mataifa pamoja na bwana tutahukumu hata malaika tutakuwa tuko pamoja naye tukihukumu ulimwengu ndipo ataanza nilikuwa hivi nikawa hivi mkanifanyia hivi watu wale watakuwa sawa wapi bwana wapi tulikuona Asakadi mmewatendea hawa mmenitendea mimi. Ingieni katika furaha ya bwana wangu. Watajazwa Roho Mtakatifu pale pale kwenye siku ya hukumu. Ndipo baadhi ya watu wataona ala kama ulitenda mema kumu na unawezi kwa kule wataanza kujipendekeza wao wenyewe. Bwana kwa jina lako nilihubiri, kwa jina lako nilifungua kituo cha yatima. Kwa jina nilifanya na hivi na mema hivi sasa hata kukujua sikujui ondokeni kwangu wenye mtendao maovu. Kwa halaiki ya watu kubwa itakataliwa kabisa na ndipo shetani ataachiliwa kutoka kuzimu kwa sababu wakati huo watawala miaka alfu shetani atakuwa amefungwa miaka alfu sasa mwishoni baada ya hukumu shetani ataachiliwa akija atawaingia mataifa hao waliokataliwa na Yesu atawatia wivu akiwatia wivu naona amewakata mbona hata nyinyi mlitenda mema sinaona amefanya upendelo atawaingizia wivu pingeni kambi ya watakatifu watajipanga gogu na magogu kupiga kambi ya watakatifu ndio moto utatoka mbinguni na kuteketeza hiyo ndio jehanamu jina la bwana barikiwe sana na kijehanamu nayosikia sio kwamba wataungua milele kama wangeungua kwa milele ya kudumu kama Mungu basi wana uzima wa milele na jehanamu ina uzima wa milele maana hai haiteketei aishi na watu hawaishi hawafi maana yake watadumu kama Mungu sisi hatuelewi hivyo sisi si madhehebu sisi ni bibiarusi Mungu wetu amekuja kutuambia hakuna jehanamu ya milele. Hakuna. <laughs> hakuna. Jehanamu iliumbwa na iliumbiwa shetani na malaika zake. Na jehanamu ina mwanzo na mwisho. 
kwa wataungua kwa mamia ya na mamia na mamilioni ya miaka kisha wataketea wataisha kabisa hizo nafsi hazitakuepo kabisa inaitwa mauti ya pili watakufa wat, hawataonekana wataisha kabisa na moto utaisha kabisa na hakuta kuwepo na shetani wala pepo wala nabii wa uongo wala wanadamu wa ovu wote watateketea kabisa na hawata kuwepo baada ya hapo kutakuwa na mbingu mpya na nchi mpya na baada ya hapo Jerusalem pia utashuka kutoka mbinguni uliojengwa na malaika mji ambao ni mji mzuri sana barabara zake za dhahabu haleluya sakafu yake ni ya kio bahari ya kio amina milango yake ya lulu haleluya na iko milango kumi na mbili watakaa hao moja arobaini F kwenye hiyo milango na watakuwa kabila tatu tatu paka pande zote nne kama walivyokuwa na linda kambi kule kule katika zamani za, za safari ya wana Israeli walikuwa Mungu alishawapanga kabila fulani mashariki kabila fulani magharibi kabila fulani kaskazini kusini walikuwa na linda hivyo sasa kwenye u, kwenye ule umilele watakuja tena we matowashi milangoni hao mia moja arobaini elfu lakini wewe bibi harusi utaishi mle ndani anamoishi mfalme kwa maana utarithi pamoja naye kwenye hicho kiti cha enzi mtakaa pamoja naye ndipo wale waliookolewa siku ya hukumu wataishi duniani popote ambako watakuwa naangaziwa na jua la kawaida na sabato hadi sabato watakuwa naleta heshima zao kwenye mji ule lakini bibi harusi hataangaziwa na hili jua ataangaziwa na utukufu wa mwana kondoo jina la bwana barikiwe sana hiyo ndio tofauti mungu naobariki sana nimemaliza ujumbe wangu na karibu maswali karibuni maswali ratiba yote hiyo nzima nimeieleza kwa hiyo unaweza kaona picha nzima kwa ujumla jinsi Mungu anavyotupenda na jinsi tunavyomshukuru anavyotutendea mambo haya kabisa Mungu anatupenda wangapi wanaona mapenzi ya Mungu kwao jinsi Mungu anavyotupenda sisi ni nani hata atupe ratiba yake nzima yote sisi ni nani wakati mwingine unafikiriaga kwamba labda mi, wewe siye lakini kuulize kama wewe siye kwa nini uko hapa Mungu asinge kuruhusu kusikia hayo unayasikia. Tutaruhusu maswali kama mawili matatu kuokoa muda, alafu tutaomba, alafu kesho tutaendelea na mkutano kwa mambo mengine Mungu atakayotujalia. Salangu kwa mujibu wa maelezo yako. Inaonekana Yerusalemu mpya itashuka baada ya miaka elfu moja. Ndiyo. Sasa ndivyo lilivyomaanisha au yani Yerusalemu mpya itashuka kwenye ile Yerusalemu ya kale baada ya dhiki kuu au baada ya miaka elfu kwa mjibu wa nabii pengine ningepata nafasi ningekuletea nuku kabisa moja kwa moja mji mpya hauji baada ya dhiki kuu kinachokuja baada ya dhiki kuu ni utawala wa miaka elfu moja mji mpya bado mji mpya unakuja mwishoni kabisa na hukumu ilishapita na watu walishahukumiwa wakwenda jehanamu walishakwenda jehanamu wakwenda mbinguni walishakwenda mbinguni kwa ndipo Mungu ataleta Jerusalemu mpya baada ya mbingu mpya na nchi mpya ndio Jerusalemu mpya itakuja wakati huo hiyo nchi haina bahari hizi bahari hazitakuepo kwa sababu ule mji ukitazama hata kijografia hakuna mahali leo uwezapo kuketi usiangukie kwenye bahari maili 1500 1500 Umeshaona upana wake na, na urefu wake ni sawa ni mraba na kwenda juu kwake ni sawa ukiweka hapa kwenye mazingira tulionayo na kwenye eh, kwenye kwenye mabara tulionayo hakuna mahali utauweka usitumbukie usipu, kwenye bahari usitumbukie kwenye maji kwa itabidi Mungu atoeshe maji na bahari zote ili ule mji upate ardhi pa kuenea kwa hiyo ndugu yangu mpendwa E, mji mpya hauji baada ya dhiki kuu. Mji mpya unakuja baada ya utawala wa miaka alfu na hukumu imepita. Na mji na, na nchi mpya imekuja ime na mbingu mpya imekuja ndipo ule mji utakapokuja. Kwa sababu baada ya kunga kwenye ule mji hakuna hatua nyingine ni milele na milele na milele na milele. Mji mpya ndio jambo la mwisho. Bwana awabariki. Amen. Nilikuwa napenda kuuliza kuhusu 
ile miaka mitatu na nusu ya kanisa la mataifa ni kwamba ni miaka kama hii ambayo tunafahamu au ni miaka ambayo iko ndani ya ufunuo sio ya mafumbo tena ya mafumbo ni kusema siku 1260 mafumbo ni kusema wakati nyakati mbili na nusu wakati mafumbo ya hiyo ya miaka mitatu na nusu ni kusema miezi 42 sasa inafunuliwa ni miaka mitatu na nusu halisi. Ndio maana kuna dhiki ya miaka mitatu na nusu halisi. Kuna 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 huduma itakofanyika ya ufunuo kumi na moja miaka mitatu na nusu halisi. Na ndio itatimiza kama itakuwa ni zaidi itaharibu unabii wa majuma sabini ya Danieli. Kwa sababu Yesu alitumia nusu ya juma ambao ni miaka mitatu na nusu Yesu alitumia miaka halisi mitatu na nusu kwenye huduma. Alizaliwa kafika miaka 30. Ile bado haikuhesabika kwamba ni unabii unaanza lakini unabii umeanza. Alipotimiza tu 30. 30 moja na mbili na tatu ndio imetumika hiyo. Ndio inaitwa miaka mitatu na nusu ya masihi. Bwana kubariki sana ndugu. Kwa ni miaka halisi miaka mitatu na nusu na karamu mbinguni ni miaka mitatu na nusu ile ile ambayo iko sawa na Israeli wanavyokolewa huko kwao ni miaka mitatu halisi na nusu amina bwana wabariki amen miso langu liko kwenye ufufuo wakati wale watu wengine wanafufuliwa kwa ajili ya hukumu ambao hawakuwa ni bibi harusi wanakuja na miili gani kwa sababu tunajua bibi harusi ata, watakapofufuka watakuja na mili ile ya ujana watakuwa naonekana na umri ule wa kati ya miaka tisa na kuendelea hapo wale ambao sio bibi harusi wanakuja na mili gani nabii amesema utarudi na mwili uliotendea dhambi utahukumiwa na mwili wako uliotendea dhambi kwa Mungu ndiye anajua watawaleta kwa namna na, na gani hawaji na mili ya utukufu kwa sababu mwenye mwili wa utukufu ni mteule peke yake. Mwenye thiofania ni mteule peke yake. Mdhambi hana thiofania. Kwa atawafufua na mili ya kawaida wao. Watakuja na mili ya kawaida. Hawaji na mili ya kimbingu. Nilikuwa nataka kuuliza sehemu moja umesema kwamba kuna wale walioingia hawakuwa na vazi. Ila waliwaambia watoke kwa sababu hawakuwa hawakuvali vazi. Hasa huyu ambaye aliingia hakuwa na vazi. Je, ni wa ndugu ambao hawakuwa na roho mtakatifu au ni wa madhehebu au ni watu aina gani? Au bila hata kupiga chenga tusipoteza hata muda kwa kuongeza mengi. Hao hawakuwa bibi harusi. Ni watu walioingia nje ya mlango. Maana yake hata hawakuwa waamini wa ujumbe ila wanatenda ishara na maajabu. Na wana huduma kubwa kweli kweli lakini hawajui mambo ya mara hawajui hata ufunuo huu tunaozungumzia lakini wako ndani wakitenda kazi za Bwana hao hao hawana vazi kwa sababu vazi linatolewa mlangoni kwa ujumbe huu mara kine. kwenye utawala wa miaka elfu moja bibi harusi utakao kwenye huu mji watakuwa watakuwa na familia swali zuri swali zuri kweli kweli na shukuru ndugu amesema bibi harusi watakuwa wanazaa watoto paka nilisome kwa nabii paka nilisome kwa nabii afu nitakujibu amina kama ufalu, e, ule mji utashuka baada ya utawala wa moja ndio na bibi harusi miaka mitatu na nusu atakuwa utukufuni. Ndiyo. Wakati bibi harusi atakuwa utukufuni, Yesu atashuka miaka mitatu na nusu kwa ajili ya Israeli. Na huko mataifa kuna dhiki kuu. Baada ya dhiki kuu maana ni miaka utawala miaka elfu moja. si ndio? Wakati wa utawala miaka elfu moja, Bwana harusi ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Ekalani tuseme atatawala akiwa wapi? Yerusalemu ile ya juu au ya chini? Okay. Nimesha kuelewa. Kwanza Yesu hata kuwepo hapa miaka mitatu na nusu kwa Israeli. Takume ichukua vibaya. Watakao kuwepo miaka mitatu na nusu ni wale mzee tuni wawili, Elia na Musa. Yesu atakuja mwishoni mwa miaka mitatu na nusu ndipo atakuja kuthibitisha ujumbe wao. Na atashuka kwenye mlima mzee tuni na utapasuka. 
Lakini sasa unasema itabidi atakavyokuwa ameshuka na bibi harusi itabidi akae wapi? Biblia haijatuambia atakaa wapi. Wala haijasema atakaa kwenye ule mji kwa sababu ule mji utakuwa haupo. Kwa hiyo Mungu ndiye atajua atakavyofanya kwenye ule utawala wa kwa sababu kama hajasema hatusemi. Aliponyamaza tunyanyamaza anaposema tunasema. Hivi hajasema. Hajasema atakaa wapi? Tuombe. Bwana Yesu jinsi tunavyokupenda na jinsi unavyotujali tunakushukuru kwa haya uliyotutendea mchana huu wa leo na jioni hii ya leo asante kwa neno hili la ajabu na asante kwa majuma sabini ya Danieli hatukuwa tunajua hapo kabla ilikuwa ni fumbo totoro na usiku totoro lakini sasa watoto wako wameona ratiba nzima unavyowashughulikia wamejua wako kwenye juma la ngapi la wakati wamefahamu wao wanaingizwa wapi baba tunakushukuru kwa upenyo huo ulio utufanyia mlango pa kupita baba asante kwa kuwa unatupenda tunakushukuru kwa ajili ya saa moja wabariki kanisa hili lizima mkutano mzima wabariki wachungaji na watumishi mbalimbali na washirika wote wa ndugu kwa wadada na watoto na vijana wote walio shiriki hapa wakiwa uko makini kabisa kusikia vile unavyotuelezea kupitia tu kiumbe hiki kidhaifu kuliko wote naomba uwabariki baba waponye magonjwa yao waponye shida zao wape kuyakinika kabisa kwamba wao ni bibi harusi na wakabidhi kwako jioni ya leo hata kwa ibada zinazoendelea kesho uwe pamoja nasi katika jina takatifu la bwana wetu Yesu Kristo amen hey.